Hello students. Hope you all are doing well. I am Nirali Desai. Today we will start second chapter of computer. It is Windows, Files and Folders. So dear students, first of all we will see what is file. A collection of information that is stored under one name is called a file. This information could be text, images, music, that is audio or videos. So collection of information like uh, text, images, music, videos, this all are stored under one name and it is called file. On a computer, files are represented by icons. So it is easy to recognize what type of files it is by looking at its icon. So, to recognize any file, some icons are there. From that icons, we can easily recognize which type of file is this. So, here some of the common file icons are given. In first image, you can see a text file icon. In second image, in that image, left side, in block writing w as uh, w is written okay so it represents a wordpad file in third image also w is written on the left side it represents a word file in fourth icon the example of a picture that is image file is given in next image you can see an example of an audio that is music file and in last image, an example of a video file is given. So from this icon, easily we can recognize which type of file is this. Now, what is folder? A group of files of similar type is called a folder. Here are two types of folders that you see on your computer. So, dear students, Group of files, files of similar type. Jab similar types ki file ikatha hoti hai aur usko, uh, aur usko save karne ke liye hum usse folder mein rakhte hai. Here two types of folders are given. First one, you can see the image of first folder. It is, it represents an empty folder. Okay, to wo empty folder hai. Uske andar kuch bhi abhi tak save hua nahi hai. So uska symbol first image jaisa hoga. It is empty folder. It is usually named new folder until you give it a name. Jab tak aap usko koi naam nahi doge, tab tak it will save as, an, uh, as a new folder. In second image, you can see a folder that contains files or other subfolders. So second image mein aap dekh sakte ho ke folder ke andar thode pages ho aise image dikhai di. So it, is, uh, uh, it contains files or other subfolders. That means, uske andar kuch file bhi save hai as well as kuch subfolders bhi save ki hai. A folder can also store other folders. To folder ke andar bhi hum dusre folders save kar sakte hai. A folder within a folder is called a subfolder. Ke folder ke andar jo folder save kiye gaye hai, usko hum subfolder bolte hai. You can create any number of subfolder and even a subfolder can have any number of Files and other subfolders. So folders ke andar aap chahe jitne subfolder bana sakte hai. Even aap subfolder ke andar bhi aap jitni chahe utni files aur dusre subfolders bhi bana sakte hai. Now, ek example mein bohat easy example aapko deti hu. If, uh, for example, humara jo ghar hai, our home, it is a main folder. It is a folder, okay? And in that home, we have many rooms like kitchen, bedroom, okay, living room. So, for example, kisi ke ghar mein char ya paanch room hai. So, this all are subfolder of our home, okay. Then, us subfolders mein se mein ek leti hu, for example, humara bedroom humne liya hai, right. So, uske andar ek cupboard hai, right. So, subfolder bedroom ka bhi ek subfolder hai, uska almar, cupboard, okay. Now, in that subfolder, that is cupboard, okay. If your compass box is there, 
उसके अंदर आपका कंपास बॉक्स पड़ा हुआ है दैट मीन्स जो कपबोर्ड सब फोल्डर है उसके अंदर भी एक और सब फोल्डर इट इज योर कंपास बॉक्स राइट एंड इन दैट कंपास बॉक्स यू हैव पुट सम पेन सो दैट पेन आर फाइल्स अंडरस्टूड तो सी मेन हमारा जो होम है इट इज अ फोल्डर उसके अंदर बहुत सारे रूम से इट इज सब फोल्डर्स उस सब फोल्डर्स में भी बराबर एक अलमारा लिया है उसका भी सब फोल्डर सब फोल्डर के अंदर अलमारा के अंदर कंपास बॉक्स इट इज ऑल्सो सब फोल्डर और उसके अंदर पेन्स रखी हुई है दैट आर फाइल्स अंडरस्टूड ओके सो इट इज एन एग्जाम्पल सो उसी तरह से फोल्डर के अंदर सब फोल्डर उसके भी अंदर सब फोल्डर आप चाहे जितने बना सकते हो और यू कैन सेव सब फोल्डर्स एंड फाइल्स इन द फोल्डर्स नाउ वी विल सी वट इज लाइब्रेरीज इन विंडोज लाइब्रेरीज इज अ फीचर दैट हेल्प यू टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज योर फाइल्स एंड फोल्डर्स तो लाइब्रेरी के अंदर हमने बनाई हुई फाइल्स एंड फोल्डर्स स्टोर और ऑर्गेनाइज होते हैं बाय डिफॉल्ट देर आर फोर लाइब्रेरीज इन विंडोज तो विंडोज में मेनली चार टाइप की लाइब्रेरीज होती है दे आर डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी सेकेंड वन इज पिक्चर्स लाइब्रेरी थर्ड वन इज म्यूजिक लाइब्रेरी एंड फोर्थ वन इज विडियोज लाइब्रेरी सो फ्रॉम दैट वी विल सी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी इट इज यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज टेक्स्ट फाइल्स दैट इज नॉट पेड वर्ड पेड डॉक्यूमेंट्स वर्ड डॉक्यूमेंट्स स्प्रेडशीट्स दैट इज एक्सेल प्रेजेंटेशन दैट इज पावर पॉइंट एक्सेट्रा फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ये जो प्रेजेंटेशन बनाया है वो पावर पॉइंट में बनाया है सो दैट इज स्टोर्ड इन डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी ओके सो नॉट पेड वर्ड पेड डॉक्यूमेंट्स वर्ड डॉक्यूमेंट्स दिस टाइप ऑफ फाइल्स आर स्टोर्ड इन डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी बाई डिफॉल्ट ऑल फाइल्स दैट यू सेव मूव और कॉपी आर स्टोर्ड इन माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर इन डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी तो बाई डिफॉल्ट वेन एवर यू सेव और मूव और कॉपी एनी फाइल ओके बाय डिफॉल्ट इट इट विल बी स्टोर्ड इन माई डॉक्यूमेंट्स विच इज इन डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी सेकेंड वन इज पिक्चर्स लाइब्रेरी इट इज यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज पिक्चर्स सच एज फोटोग्राफ्स और इमेजेस फ्रॉम योर कैमेरा स्कैनर और ईमेल तो आप कैमेरा से स्कैनर से ईमेल से जो भी फोटोग्राफ लेते हो दिस ऑल फोटोग्राफ्स विल बी स्टोर एंड ऑर्गेनाइज इन पिक्चर्स लाइब्रेरी बाई डिफॉल्ट ऑल पिक्चर्स दैट यू सेव मूव और कॉपी आर स्टोर इन माई पिक्चर्स फोल्डर इन पिक्चर्स लाइब्रेरी तो पिक्चर्स लाइब्रेरी के अंदर माई पिक्चर्स करके एक फोल्डर होता है तो वेन एवर यू सेव मूव और कॉपी एनी पिक्चर बाई डिफॉल्ट इट विल बी स्टोर इन माई पिक्चर्स थर्ड वन इज म्यूजिक लाइब्रेरी it is used to store and organize music such as songs that you pick from an audio cd or that you download from the internet to aap internet se jo bhi song download karte ho ya to cd mein se lete ho koi bhi song to this all will be stored and organized in music library by default all music files that you save move or copy are stored in my music folder in music library तो म्यूजिक लाइब्रेरी के अंदर बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर होता है माय म्यूजिक तो वेन एवर यू सेव मूव और कॉपी एनी म्यूजिक फाइल इट विल बी स्टोर्ड इन दैट फोल्डर नेक्स्ट वन इज वीडियोस लाइब्रेरी इट इज यूज्ड टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज वीडियोस सच एज क्लिप्स फ्रॉम योर डिजिटल कैमेरा और कैंप ऑर्डर और वीडियो फाइल्स दैट यू डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट तो आप इंटरनेट से कोई भी वीडियो डाउनलोड करते हो या तो मूवी डाउनलोड करते हो तो ये सब भी बाय डिफॉल्ट स्टोर और ऑर्गेनाइज होता है वीडियोस लाइब्रेरी में बाय डिफॉल्ट ऑल वीडियो फाइल्स दैट यू सेव मूव और कॉपी आर स्टोर्ड इन माय वीडियोस फोल्डर इन वीडियोस लाइब्रेरी तो वीडियोस लाइब्रेरी में एक फोल्डर होता है माय वीडियोस व्हेन एवर यू सेव मूव और कॉपी एनी वीडियो फाइल्स इट विल बी स्टोर्ड इन माय वीडियोस नाउ वी विल सी how we can open libraries so for this you can see in the image you have to click on start button to so, aapke computer mein jaise ki aapko image mein dikhaya gaya hai ye start button okay so you have to click on this button it is on the taskbar taskbar mein barabar ye button hota hai us pe click karna hai 
यू विल सी दार्ट मेन्यू एंड आपको इस टाइप का एक मेन्यू दिखेगा राइट ऑन द राइट पैन ऑफ द स्टार्ट मेन्यू यू कैन सी द थ्री लाइब्रेरीज दैट आर डॉक्यूमेंट्स पिक्चर्स एंड म्यूजिक सो ऑन द राइट साइड ऑफ दिस पैन यू कैन सी दिस थ्री फोल्डर्स ओके दे आर लाइब्रेरीज दे आर डॉक्यूमेंट्स पिक्चर्स एंड म्यूजिक लाइब्रेरीज ओके सो क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट्स यू विल सी द डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी विंडो तो इन तीनों में से आपको डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है सो आपको डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी का विंडो ओपन हो जाएगा जब आप डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी ओपन करोगे यू कैन सी दिस टाइप ऑफ इमेज ओके सो वन बाय वन सभी के बारे में हम डिटेल में देखेंगे सो लाइब्रेरीज विंडो उसमें फर्स्ट वन है एड्रेस बार ओके सो यू कैन सी हियर एड्रेस बार सी एड्रेस बार इट शोज द एड्रेस ऑफ द लाइब्रेरी यू हैव ओपन तो आपने जो भी लाइब्रेरी ओपन की है उसका एड्रेस इट्स एड्रेस यू कैन सी इन द एड्रेस बार यूज द एड्रेस बार टू नेविगेट टू मूव बिटवीन अ डिफरेंट फोल्डर और लाइब्रेरी और टू गो बैक टू अ प्रीवियस वन सो अगर आपको इससे प्रीवियस वाले किसी भी फोल्डर में जाना है सो हियर टू एरोज आर गिवन ओके सो नेक्स्ट एंड प्रीवियस के दो एरोज दिए हुए हैं यू कैन क्लिक ऑन दैम एंड यू कैन गो टू द प्रीवियस फोल्डर और नेक्स्ट फोल्डर इन दिस पिक्चर्स द एड्रेस बार शोज लाइब्रेरीज डॉक्यूमेंट्स विच मीन्स दैट डॉक्यूमेंट्स इज स्टोर्ड इन लाइब्रेरीज ओके सो इन इन एड्रेस बार यू कैन सी इजिली लाइब्रेरीज एंड देन डॉक्यूमेंट्स सो दैट मीन्स दिस डॉक्यूमेंट्स फोल्डर इज स्टोर्ड इन लाइब्रेरीज सेकेंड वन इज मेन्यू बार इट कंटेन्स डिफरेंट मेन्यूज लाइक फाइल एडिट व्यू टूल्स एंड हेल्प सो हियर इन मेन्यू बार यू कैन इजिली सी फाइल एडिट व्यू टूल्स एंड हेल्प नेक्स्ट वन इज टूल बार दिस वन इज टूल बार ओके सो इट इज यूज टू परफॉर्म कॉमन टास्क सच एज चेंजिंग द एपीरियंस ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स कॉपिंग फाइल्स टू अ सी डी एक्सेट्रा the buttons on the toolbar will change according to the library that you have opened that means whenever you open any library according to that you can see the buttons in the toolbar okay if you open the document library to according to that organize and uh, uh, copy the type of uh, button you can see here okay and when you open Uh, that a uh, picture library or music library so according to that you can see buttons on the toolbar in this picture you can see tools that are useful in documents library if you open the pictures or music or videos library the buttons on the toolbar will be different okay so for different library the buttons of the toolbar will be different next one is library pen so here you can see the library library pen it shows the name of the library that you are in that means uh, uh, currently we are in documents library so here you can see documents library okay the library pen is seen only when you are in a library like documents music pictures or videos so whenever you are in any library the library pen will be activated in this picture you can see the documents library next one is file list it shows the list of files and folders in the current folder or library you can open a file or folder from this list so the list of files and files and folders you can see in file list and you easily you can open any file or folder from here next is navigation pen it is used to navigate between files and folders in your computer you can see and open various folders and files from the navigation pane so if you are in documents library and from there uh, from that navigation pane if you want to open music for, uh, library or you want to open audio library so you can easily open from here in this picture you can see documents highlighted because it is the one that we have opened currently 
so currently we have open documents library and that's why in this pen you can see documents is highlighted okay if you open music uh, library then music folder will be highlighted next is details pen it shows the details of for the selected files or folders in the file list if you play place the mouse pointer over a file or folder the details pen will show the name of the author the date you last changed the file etc so by using details pen we can navigate mouse pointer on any file or folder and we can see the details of that files or folders okay for example who has created this files and uh, when uh, it uh, changed last time okay this type of information we can get from details pen in this picture the details pen shows 18 items the number of files and folders in document library so you can see in previous image that total 18 items are there in documents library so in details pen you can easily see uh, 18 items okay now before we create folders and files look at this diagram to understand what exactly we will be doing so we will learn how we can uh, create folders and files okay but before that we have to understand this diagram so documents library in that one folder is created it is a sports okay it is a main folder in sports folder two subfolders are created first one is indoor games it is subfolder and second one is outdoor games it is second subfolder now in indoor games subfolder two files are created first one is chess and second one is carrom and in outdoor games subfolder two files are created it is football and second one is hockey this means that we will create two files that is chess and carrom in indoor games folder okay and two files football and hockey in outdoor games folder and both the subfolders that is indoor games and outdoor games are created and stored in the main folder that is sports okay so dear students in our next session we will see how we can create folders and files up till then have a nice day god bless you and thank you so much